Hola Miguel, soy Carlos. Oye, que se nos ha ocurrido una cosa muy guapa para el 11 de diciembre. El... Queremos hacer una quedada un poquito especial, un poquito bastante, ¿vale? Como en el grupete de amigos de aquí de la zona de Valencia, tenemos una Sonus Faber, los distintos modelos de monitores de la época aquella guapa de los 90, pues se nos ha ocurrido hacer la Sonus Faberada. ¿Y qué pasa? Nos hemos estado comentando con la gente conocida y se está animando gente que además pues son fabricantes de cosas de audio de, en España. Entonces, por ejemplo, Jesús Alejos, de ATM, Miguel Ángel Santa Fe, de Santa Fe, y Carlos Perujo, eh, están ya mm, dispuestos. Y se lo he comentado a más gente también y a ver si se animan. Entonces, eh, va a haber paellita, eh, vamos a escuchar música buena, vamos a ver cómo eran aquellos monitores tan, tan especiales que se hicieron en esa época. A ver, yo venía ya del mundo de la electrónica. Había estado 20, 26 años con una tienda que vendía equipos y tal. Antes estuve en una empresa de electrónica muy conocida que es Anio. Es que montaron en Huesca una, una fábrica y estuve cinco años allí. Y ya siempre la electrónica desde pequeñín ya me llamaba. A los, a los diez años hacía Radio Galenas por ahí. Que en la tienda, al vender los equipos estos de, de IFI, los, los clásicos, ¿no? De los, los japoneses y tal, pues no me acababa de convencer el sonido. Pensaba que, que se quedaba pobre. Pues no. Luego se me ocurrió la idea y poco a poco empecé. Y de ahí ya pasó, dejé, dejé la tienda y me di de baja en la tienda y luego ya al poco me di de alta como fabricante. Ya, ya empecé con internet, o sea que fui un poco pionero en el año 2000. Sí, porque vi que era la forma rápida de darte a conocer y de vender y tal. Luego era una ventana. ¿Cómo empezó? Uf, una historia muy larga y un poco complicada. Eh, yo estuve trabajando en, en Panasonic y en Samsung hace un montón de años y como técnico en, en reparaciones y luego entré en, en una empresa de, de electromedicina. Llevaba el servicio técnico de, de la línea de quirófanos y anestesia y cuidados intensivos y neonatos y demás. ¿no? Entonces, pues, ahí he estado muchísimos años, he estado casi 30 años, ¿no? Entonces, eh, ahí tuve ya conocimiento de, de lo que eran los componentes de grado médico, ¿no? Una línea de productos un tanto, un tanto específica y un tanto particular. ¿no? Eh, con el tiempo que el tema de la electromedicina, pues, iba más o menos bajando en mi caso, quise hacer eh, algo de, de sonido. Entonces, pues se me ocurrió desarrollar un, un amplificador en, en, en clase A, que era un tanto particular, y, y empecé con un, con un diseño muy, muy básico, que fui mejorando, fui añadiendo cosas y haciendo una y mil pruebas, y eh, se puso en contacto conmigo eh, un tal Carlos Jiménez de, de Chiclana, le llevé el, el aparato, me dijo de hacer unas pequeñas modificaciones, eh, las hice y entonces me lo validó, por decirlo de, de algún modo. ¿no? Eh, partiendo de esa base, me tocaba hacerle el envoltorio. ¿no? Entonces, eh, un amplificador más o menos bien diseñado, que sonaba bien, ponerlo en un envoltorio, en una caja normal, venía a ser como, como un equipo del montón. Eso no, no me gustaba. Y entonces eh, empecé a pensar a ver qué tipo de, de caja o de chasis podría utilizar. Se me ocurrió eh, un chasis de, de aluminio, un bloque de aluminio. Eh, al, el primer modelo que hice, el, las propias aletas de los transistores de los refrigeradores, los moldé en el mismo equipo, no me acababa de gustar. Eh, pensé en hacer eh, algún tipo de, de agujero, no sé. 
Y, y una vez en una, en una cena con, un, con unos compañeros, eh, uno de ellos eh, que es eh, bombero, es aficionado a la, a la, a la apicultura, eh, me estuvo comentando, el, al decirle yo esto, me estuvo comentando que utilizara eh, algo parecido a un, a un panal de abejas. ¿no? Entonces, él me decía que en los panales los zánganos se ponían en la parte de abajo de, del panal, batían las alas y entonces provocaba un flujo de aire hacia arriba que salía por los, por los agujeros. ¿no? Eh, enseguida se me ocurrió hacer un, un diseño como, como esto, se lo pasé a un compañero que es ingeniero mecánico, me hizo el, el modelo, le hicimos las pruebas térmicas y conseguimos que un amplificador en clase A de unos 25 vatios no calentara más de 20 grados sobre la temperatura ambiente. O sea, vamos, que lo puedes coger con la mano que no te vas a, no te vas a quemar. Entre los de serie y los de encargos, cerca de mil más o menos. Pues el más antiguo que es el MJ60, que ya, que ya no queda nada. Me vino una vez un señor que tenía un problema y era una válvula que se había gastado, no sé qué, pero lo que se avería. La verdad es que procuro que no den problemas, por lo que lo que no quiero es que me vengan luego con los problemas. Por un, par, por un lado, los, los materiales que sean de un mínimo de calidad, ¿no? Y en el montaje, pues mucho cuidado, o sea, mucha dedicación en todos los detalles, cualquier soldadura, todo. Y eso de previamente, pues ya has diseñado el circuito, has hecho pruebas, tal. ¿No te crees que soy el clásico audiófilo que, que se mete ahí sesiones? Eh, no estoy demasiado tiempo tampoco. Pues últimamente trabajo con triotos porque me, me gusta el sonido. Pero en push pull sí que ha habido cosas muy buenas. Sí. A ver, es, es que el push pull y el single end tienen matices muy diferentes y, y es diferente. Pues a ver, el push pull le puede sacar mucha más potencia. Yo he fabricado hasta 100 vatios por canal y distorsiones muy bajas. Pero el sonido no llega a tener ese duende ¿no? que tiene el triodo. Aparte, los, los single los hago ya sin realimentación, lo, lo que la reproducción es más natural, o sea, más, más real a la grabación original. Mm, creo que es porque genera todos los armónicos por igual, tanto los pares como los impares. Entonces el transistor, por lo visto, es un poco reacio, entre comillas, a reproducir los pares los armónicos pares. Entonces, ¿por qué con muy pocos vatios de válvulas nos da esa sensación que llena tanto y, y parece que tiene más potencia y todo eso? Y creo, que, creo que es porque todo el conjunto de armónicos hace que llene más la música y suene diferente. Pues si es un, un, un push-pull, por ejemplo, un integrado, pues las típicas, ¿no? L34, KT88, que ahora últimamente ya no son de la calidad de antes, se pone KT120, el, he usado mucho la 6L6GC, pero es que este material era muy bueno porque lo fabricaba la casa Svelana, la, de, la auténtica, la rusa, pero hace unos 10 años cerraron la empresa y nos tuvimos que buscar la vida un poco con otras marcas. En single end, pues los triodos, pues hay... Hay 300B, está la, la versión normal y la especial, que es la XLS, que hay fabricantes de muy gama alta, o sea, gama muy alta, como es Emission Lab, OKR, y, y luego también hay otro, otros triodos, ¿no? está la 2A3, poquita potencia, pero mucha calidad, y otros, otros más raros que no, no, no utiliza. También está pues, la 845, la 211, estas son más antiguas o, o por lo menos han quedado fabricantes un poco más de antes, ¿no? Aunque han pasado los chinos también. 
La, la clase A, a mi entender, es, un, es una amplificación que no tiene distorsión de cruce, por decirlo de algún modo. O sea, la clase AB o la clase B, eh, unos transistores funcionan en, en el semiciclo positivo y otros en el semiciclo negativo. Y entonces la clase A funciona siempre en el, en el mismo rango. Eh, eh, tiene un problema muy gordo la clase A y es que no son nada eficientes, consumen muchísimo, pero al no tener distorsión de cruce, pues eso de cara auditivamente pues puede provocar que eh, a la gente le, le guste sea algo más, más curioso y más, más llamativo. Yo el, el, realmente eh, la instrumentación es lo que me dice si el aparato funciona bien. ¿no? Si ves que la respuesta en frecuencia es plana desde 3-4 Hz hasta 5 kHz, eh, teóricamente ese amplificador mmm, tiene que sonar bien. Entonces, con, en pruebas acústicas, con, con gente que lo prueba y demás, pues evidentemente eh, detecta que, 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 es, que es bueno, que suena. Yo llevo muchos años trabajando con, con IPEX. IPEX es una empresa holandesa que fabrica eh, módulos de potencia en, en clase D y tiene dos líneas de productos, uno para eh, dealers o para usuarios normales y luego otra para, para fabricantes, entonces eh, OEMs. Entonces, eh, yo, yo le compro a ellos el, los módulos de, de potencia, que son realmente es la sección final. Entonces, eh, esa sección final tienes que atacarla con, con un driver o un, o, un, o un buffer, que es el que tú le pongas, que esa es tu, 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 tu idea, tu diseño. ¿no? Y entonces, pues, eh, en mi caso, yo he diseñado eh, los buffers estos de dos tipos, uno precisamente utilizando chips en clase A, y otro eh, muy llamativo, porque hice un descubrimiento hace, hace muy poco tiempo de una, una válvula eh, fabricada por Korg, sea en, en YouTube, que es una válvula muy, es un triodo muy particular que funciona prácticamente a pilas y que Korg lo diseñó junto con el fabricante de los tubos de vacío eh, para instrumentos musicales. Pero se me ocurrió meterlo aquí y parece ser que que gusta o que da buenos, buenos resultados. es el conjunto, bueno, está sin válvulas, de las etapas monofónicas de la 300B, la, pero la XL es la, la que tiene más potencia, con un, un preamplificador un pre de juego, bueno, juego en cuanto a diseño, ¿no? y tiene 18 vatios por canal, y creo que la calidad, pues eso, lo que me preguntaban antes, si estaba haciendo algo un poco definitivo, pues esto puede ser lo último que hice. Eh, para ajustar el vías de la válvula, puse un medidor digital para que fuera mucho más preciso que el analógico. Sí. Y, y así le sacas el máximo rendimiento a la válvula, porque dices, la ajusto, exacto, paf. Si, si meto uno de aguja, pues dices, ostras, pues no sé si esto que está marcando la aguja... Es verdad o mentira. Porque había una diferencia considerable, ¿no? Pues hombre, la precisión del digital es el 0,1 o algo así. Sí, eh, utilizó eh, música que tenga piano, eh, concretamente de clásica, y ya tengo muy memorizado en la cabeza el nocturno número 2 de, de Chopin. Porque el piano es un, un instrumento que te fijas y a veces notas si hay algún defecto en el amplificador. La, las notas no salen perfectas. Entonces, eh, es un punto de, de referencia. Pero es más como tú eh, te gusta escuchar el piano o como suena un piano de verdad en una sala de A ver, concierto. Es que como además tuve un socio que, que era, era pianista, uh -huh. él me lo enseñó esto. Y me hizo, o sea, hizo que me fijara en ese detalle y, y lo aprendí. Vamos a ver, los amplificadores en clase D tienen una particularidad. Eh, funcionan, eh, técnicamente funcionan en conmutación, ¿no? una, eh, a una frecuencia muy elevada. Entonces, eh, con esto consigues eh, eficiencias energéticas muy buenas, 
pero tiene un pequeño inconveniente y es que esa alta frecuencia tienes que eliminarla porque es que si no puede, puede eh, escucharse. Entonces tienen que ponerle un filtro a la salida que ese filtro pues, puede estar en 20, 30, 40 kHz o 50 kHz la pendiente y, y entonces ahí puede ser que cape, por decirlo de algún modo, ese espectro de, de audio más allá de, de 20 kHz que nuestros oídos no lo oyen, pero igual el cerebro lo, lo permite. O... El amplificador en clase D es el amplificador ideal, o sea, distorsión C. Entonces, claro. eh, es lo que teóricamente le gustaría a la gente, ¿no? O sea, tener un amplificador que no distorsionara nada. Lo único que pasa es que, a mi entender, y es mi opinión personal, durante toda la vida hemos estado escuchando amplificadores diseñados de distintas formas, que tienen distintas distorsiones, y entonces, pues claro, cuando te llega un amplificador tan perfecto, lo encuentras demasiado raro, demasiado eh, frío, analítico, que es lo que comenta la gente. Eh, es muy delicado. A pesar de lo que te he preguntado anteriormente, hemos entrado, hemos hecho una audición con, el, con este tipo de amplificación híbrida y nos hemos encontrado que ese problema de la, de la ausencia, de la falta del agudo, no estaba. O sea, que era un sonido muy completo. ¿Podemos desarrollar o explicar un poco eso? Vamos a ver, aquí hay eh, eh, dos partes, dos vertientes. Eh, una de ellas es la del propio fabricante del módulo. Eh, IPES, como te he comentado, ya lleva muchos años con esto eh, y entonces ha tenido una evolución en sus módulos. Los primeros módulos que probé yo de ellos, no te digo que eran infumables, pero bueno, eran módulos. Eh, esta última tecnología que he sacado, que es la Encore, eh, son módulos que ya llevan creo que son cuatro versiones, entonces, pues quieras o no quieras, van mejorando. Y entonces, pues, y, y como ellos solamente te venden la sección final, eh, tú eres el que le has de poner la, la, la antesala, ¿no? el, el buffer o el driver. Y ahí es donde, donde el fabricante pone toda su carne en el asador. Entonces, pues, hay quien utiliza amplificadores operacionales normales y corrientes, otros que utilizan transistores. Eh, yo utilizo amplificadores operacionales eh, de un fabricante americano que trabaja en clase A, por lo que le da un, otro, eh, otro empaque, y luego pues el, la válvula esta que os estaba comentando antes, la, la Korg. Entonces, claro, el añadir esto delante, eh, ¿qué supone? Pues estás mm, fabricando, por decirlo de alguna forma, un amplificador en clase D que funciona casi a válvulas, como si fuera un amplificador a válvulas, con la partícula ya que tienes 500 vatios. Entonces, pues, eh, tienes una dinámica de la, de la hostia, eh, tienes eh, una respuesta grandísima, y, 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 y bueno, y, y, y aparte la, 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 la propia en sí distorsión del, del aparato, que sí que está claro que cuando le metes una valvulita por delante, estás añadiendo ese tic de, de distorsión que a, la gente le, que a la gente le gusta. Vamos, un amplificador a valvular de 500 vatios, necesitarías una central térmica o... Pues es que tengo ya muchos años. Tengo 68 y tengo que empezar a hacer otras cosas. ¿No hay más amplificadores de Santa Fe? ¿No se van a hacer ¿De más? ¿De producción nueva? No. no. Vamos a tener que comprarlo como los Picasso. Sí. <risa> Hombre, pero aún se cotizan, ¿eh? No, no. Pues es que no me puedo meter en esos líos. Luego me, me cansaré mucho y luego me arrepentiré. ¿Y no has pensado en hacer un equipo de despedida, algo definitivo, una firma última? No sé, la última expresión que quieras pues las, etapa, las etapas de la 300 b fueron ya de lo último, pensando en eso. Pero hace poco por entretenerme saqué unos integradores de la 2 a 3. <risa> sí, hice cinco unidades, he vendido tres y una me la había quedado yo. Sí, que no, no están en... Hay que espabilarse, ¿no? Quieres decir... No está en internet porque era ah, una cosa ya...
diseñados por Víctor y también por Perujo, que nos enseñó sus columnas Masterpiece y también un pequeño altavoz autoamplificado Metropoli, que la verdad que sonaba muy bien. Eh, las distintas electrónicas, no solamente ATM y Santa Fe, sino también alguna SR alemán, algún amplificador eh, diseñado específicamente en torno a un integrado, pudimos escucharlas eh, combinadas con distintas cajas de Sonus Fabre. Por ejemplo, escuchamos las Minima, las eh, Homepage Warney, eh, las Electra Amator 2. Estas últimas, eh, junto con las Electra, eh, junto con las Extrema, perdón, eh, fueron las que mejor sonaron a mi forma de parecer en la sala de Carlos. Eh, la sala de Carlos, eh, que se nota que, eh, aun con las dificultades que tiene, se ha hecho un buen tratamiento acústico, no solamente en el apartado técnico, sino también en el apartado estético, que es una pieza clave cuando hablamos de, por ejemplo, tener un salón como punto de escucha. Todo esto también eh, gracias a las piezas aportadas eh, por nuestro compañero Gaby, que es un artista y una eminencia en la materia, y que siempre elige tesoros escondidos para nuestro disfrute y para que las sesiones de escucha sean extraordinarias. Hola Miguel y amigos de Audio Guarida, este es un vídeo corto para comentar eh, algunas impresiones sobre el encuentro que tuvimos este sábado 11 de eh, diciembre en Castellón, en Casa de Carlos, bajo el nombre de Sonus Faberada. La excusa, aparte de conocernos unos cuantos aficionados, fue escuchar, eh, entre otros, algunos de los modelos más emblemáticos de la marca Sonus Faber de los años 90, como son eh, las Minima Mator, la Electa Mator 2, la Warneri y la Extrema. Yo conozco todas las cajas menos la, la extrema y tenía curiosidad por acercarme a escuchar a este monitor tan mítico. ¿Qué decir de una caja que está diseñada hace 30 años? Parece que, que, que se diseñó ayer. Es realmente una caja impresionante, bellísima, eh, con una calidad constructiva que asombra. Eh, Carlos las tiene en un estado de conservación increíble. Y eh, las pude escuchar, si no recuerdo mal, con transistores, con el ASR emitter, un, una verdadera bestia. Y después con las electrónicas a válvulas monofónicas de Miguel Santa Fe, previo y dos etapas monofónicas con 18 vatios. Eh, ¿Qué decir de.? Lo, lo primero que, que sentí cuando escuché las extremas fue. Eh, me sentí intimidado. Tal es el grado de dinámica que es capaz de ofrecer este monitor. Este monitor eterno. Eh, no sé, yo creo que dentro de 50 años, tendrá 80 años y si todavía existe alguna. Todavía restaurada la gente, los aficionados de la época, de esa época futura, alucinarán de cómo eh, se pudo diseñar algo tan especialmente bien. Eh, hay que decir que se podría ser inmensamente feliz con los cuatro modelos que os he comentado. La Minima Mator, Electa Mator 2, Warner y Extrema. Aunque hay que reconocer que hay dos grupos diferenciados, las más sencillas entre comillas, Minima y Electa Mator 2, y las otras dos, Warner y Extrema, que son de un nivel superior. Pero como os digo, con cualquiera de las cuatro, uno puede ser muy feliz desde un punto de vista audiófilo, y no nos engañemos, cuando estas historias suenan a través, a través de, esas, eh, de esos altavoces, realmente te olvidas de todo. Eh, o sea, que enhorabuena, Carlos, por tener las Extrema eh, y conservarlas para siempre, porque son una verdadera joya. Bueno, daros las gracias por, por darme a conocer y... A darte a conocer a ti. Darte a conocer. Si eres tú el que nos da a conocer a nosotros. No, hombre, qué va. En, en, el, en el medio vuestro. Gracias, hombre. Sí. Vale, aquí todo tiene que ser. Tú como si estuvieras hablando con. Efectivamente, como si estuvieras hablando con. Cuéntamelo. Con la mujer. Sí. No, 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 entonces no, 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 no,